दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रांचा सभी का स्वागत करता हूँ कटो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से आज लेकर यहाँ पे बिटकॉइन्स की सारी की सारी ताजा अपडेट आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को साथ में देखेंगे यहाँ पे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज को जो कि आप लोगों के लिए काम की हो सकती है तो वीडियो शुरू से आगे पूरा जरूर देखेगा बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इनरोल नहीं कराए तो नेक्स्ट वीक से न्यू पैस से स्टार्ट है आप उसमें इनरोल कर सकते हैं बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी स्मेल आई पिक्सल स्नैप एट द जी मेल डॉट कॉम के ऊपर या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आई डी एट द रेट क्रिप्टो वेल के ऊपर इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पर नहीं है और अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही सारी चीज़ें थी और अब हम चलते सीधे अपने चार्ट्स पे। सो so, फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर यह है बिटकॉइन बिट मैक्स का चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो असेंडिंग ट्राइंगल है जो कि हमने कल भी ड्रॉ करा था स्टिल वो अभी तक यहाँ पर वैलिड है आज मार्केट में थोड़ी सी सीलिंग हुई है जैसा कि कल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पर कुछ चौपी जोन को क्रिएट कर सकता है हालांकि ये वाली जो बेस लाइन थी ये पहले यहाँ पर बॉडी पर थी जिसको कि मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है विक्स के ऊपर तो आपको देखने को मिलेगा जो विक्स का कॉन्टेक्ट है फिलहाल में और इसके नीचे तोड़ता है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एक एरिया अपना ड्रॉ कर रखा है ये वाला जो एक सपोर्टिव एरिया हमारे पास होने वाला है लगभग 8600 के आसपास का यह एरिया है इसके नीचे ही हम लोग फिर शॉर्ट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उनको फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर हो सकता है कि कुछ विक्स उड़ाने आ रहा हो या फिर मार्केट जो है बाकी को लिक्विडेट भी यहाँ पे कर रहा हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है स्टिल अभी तक प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ है प्राइस स्टिल नीचे है और यहाँ पे जो एंड डेट है वो ट्वेंटी सिक्स जुलाई हो गई है थोड़ा सा शिफ्ट मैंने इसको करा था आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और मूव कर सकते हो तो हल्का फुल्का आप ये मान सकते हो कि इस मंथ के एंड से पहले पहले हमें कोई ना कोई सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को बिटकॉन में मिल जाएगा फिलहाल में जो वॉल्यूम है वो स्टिल डिक्लाइन हो रहा है फोर आवर में हो सकता है कि हमें कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिले इस पॉइंट पर लेकिन यहाँ पर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है एंड स्टिल जो प्राइस है वो यहाँ पे आके सपोर्ट ढूंढ रहा है आपको यहाँ पर एक जो लोकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो इस एरिया के आसपास है जो कि लास्ट टाइम भी आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करा और अगर इस पर भी सपोर्ट क्रिएट हो जाता है तो फाइनली यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस वो अपसाइड में जाना स्टार्ट कर देगा तो ये थोड़ी सी अभी चीज़ें थी तो अभी तक कोई मेजर क्रैश हमें देखने को नहीं मिला है हालांकि आज बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आई थी लेकिन उसके बाद भी मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है जिससे मैंने सुबह वाली वीडियो में भी कहा था कि मार्केट जो है वो बायर और सेलर के जो ऑर्डर से उनसे चलता है ना कि न्यूज़ से तो इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस यहाँ पर रखना होगा एंड स्टिल आप चाहें तो उसको चैनल की तरह फॉर्म कर लें या फिर आप इसको फॉर्म कर सकते हैं फॉलोइंग के थ्रू तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे अगर ई एम रिबन के हिसाब से बात करें तो ई एम रिबन का स्टिल यहाँ पे सपोर्ट है 9000 पे ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एक कंसर्न वाली बात हो जाएगी तो यस yes, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है एंड वॉल्यूम क्योंकि कम हो रहा है तो हमें जो भी मूवमेंट आता है अप या डाउन का उसके लिए वेट करना होगा अगर आप श्योर नहीं हो उस मूवमेंट अपे तो आप हैच कर सकते हो यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट की पोजिशन एक साथ खोल सकते हो और उसके अंदर जो भी डायरेक्शन में आपको जाता है एक तरफ प्रॉफिट हो सकता है दूसरी तरफ स्टॉप लॉस लगा लेना ताकि जो लॉस हो वो कम हो और जो प्रॉफिट पोजिशन हो उसको हम लंबे समय तक होल्ड कर पाए लेकिन हेजिंग के लिए मैं जहाँ हमेशा नहीं बोलता हूँ लेकिन जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अनशॉर्टी नहीं हो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो आर एस और मैगटी की बात करें तो मैगटी फिलहाल में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस हो गया वन डे का नीचे के जोन में हालांकि कल की क्लोजिंग जब होगी तभी हम इसको कन्फर्म कर पाएंगे लेकिन फिर भी अभी क्योंकि अगर बियरिश होता है तो चांसेस है कि जो मार्केट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करके या तो ऊपर चले जाए या फिर एक हमें बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड यहाँ पे मिल सकता है जो कि आने वाले कुछ कैंडल्स में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आर एस की बात करें तो आर एस यहाँ पे
हमें बस इन्हीं एरियाज़ का वेट करना होगा जब भी ब्रेक होते हैं उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं सीमी फ्यूचर गैप की तो यहाँ पर मैंने कल एक लगाया था बॉक्स फ्यूचर गैप का हालांकि फिलहाल में मुझे नहीं लगा कि वो अभी तक फिल हुआ है तो स्टिल एक बार देखते हैं अगर ये प्राइस फिल करने उसको जाता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी और अगर आप लॉन्ग के बारे में सोच रहे तो नौ के ऊपर ही लॉन्ग का देखूँ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा बिटकॉन की डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो कल यहाँ पर डोमिनेंस में थोड़ा सा तहलका मच गया क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम खतरनाक वाला डोमिनेंस यहाँ पे स्वाइप अप नीचे गया लेकिन वापस से ऊपर आ गया है और इस चैनल में स्टिल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि सारी कैंडल्स इसके नीचे आ जाए उसके बाद ही फिर हम आगे की जो कंसर्न उनको देख पाएंगे बट इस तरीके के फेकआउट से आपको थोड़ा सा बचना होगा नेक्स्ट है दोस्तों इथेरियम और इथेरियम में कल हमने ट्राइंगल बनाया था जिसके बारे में हमने दोनों तरफ के एक्सपेक्ट्स को नापा भी था कि बेसिकली तो यहाँ पर एक पैनेंट जैसा मिल रहा है जो इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की हो सकती है अगर बुल फ्लैग की तरह काम करेगा तो ऊपर जा सकता है और अगर ट्रायंगल है तो ऊपर की तरफ हमें मिलेगा 253 और नीचे अगर ब्रेक करता है तो लगभग टू टू तक आ सकता है एंड फाइनली आज जो प्राइस है वो नीचे ब्रेक कर चुका है तो जो प्राइस है वो थोड़ा सा स्टेबल है लेकिन हो सकता है कि प्राइस एक बार इस एरिया में आगे टच कर जाए जो कि टू का तो आपको यहाँ पर रेडी रहना है लॉन्ग के पोर्शन को आप तभी ढूंढना जब टू के ऊपर क्लोजिंग हो जाए क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ खास मिलेगा या फिर अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आता है 220-225 के एरिया में तो यहाँ से हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है लाइटकॉन लाइटकॉन का जो बेस है वो टूट चुका है डबल टॉप की यहाँ पर है आप देख सकते हो डबल टॉप फिलहाल में यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे आ गया इस एरिया में आ गया तो हमारे वापस से बाय जोन के अंदर आ चुका है हो सकता है प्राइस एक बार इस एरिया को टच करने वापस जाए और वहाँ से फिर ड्रॉप हो तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना होगा एंड फिलहाल में तो अभी बाय जोन के अंदर है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारा टारगेट ऑलरेडी ये वाला है बट क्योंकि यहाँ पर पोजिशन चेंज हो चुकी है तो हम इसको भी थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर चलने वाले हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है चेन लिंक एंड चेन लिंक डेफिनेटली यहाँ पर नहीं रुक रहा है स्टिल वापस से प्राइस नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो चेन लिंक पर फोकस करो लॉन्ग के ट्रेड्स को ही अभी ढूंढो हालांकि अगर हम मैगटी या फिर आरएसए की बात करें तो थोड़ा सा बेरिशनेस जरूर देखने को मिली है लेकिन बुल मार्केट में आपको भी पता है कि काम नहीं करेगी बेरिशनेस तो आपको यहाँ पर आराम से देखना है कि क्या लॉन्ग हो सकता है हालांकि लॉन्ग के ट्रेड तभी लो जब 8.6 के पार हो जाए फिलहाल लेने में थोड़ा सा रिस्की है स्टॉप हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं शॉर्ट के ट्रेड की अगर बात करें तो लगभग सेवन डॉलर के नीचे से आप शॉर्ट ले सकते हो जहाँ पे कि हमें एक श्योरिटी मिल जाएगी स्टिल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लो इस तरीके से बेस पे जो कि आपको लगभग लगभग एक आइडिया दे देगी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर लिंक को हम लोग शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है बाइनेस कॉइन बाइनेस कॉइन ऑलरेडी अंदर आ गया था तो सेंटर टारगेट था वहाँ तक टच हो गया है लगभग थोड़ा सा रह गया सिक्सटी पॉइंट फोर से लेकिन इट्स ओके प्राइस में हो सकता है थोड़ा सा उछाल देखने को मिला हमें वापस सेवेंटी पॉइंट टू तक फिर वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ यहाँ पर जाता है बस यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर ना बना दे बना फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिर के इस एरिया तक भी आ सकता है तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस हमें रखना पड़ेगा नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी फिलहाल में क्रैश कर चुका है जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कल की उसमें लेकिन स्टिल यहाँ पर तो होवर कर रहा है सेंटर लाइन पे तो इसका वेट करते हैं अगर यहां से भी क्रैश करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 0.59 पॉइंट करेगा यहां पे अगर होवर करता है तो एटलीस्ट जीरो के ऊपर आएगा फिर हम लोग यहां पे लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे नेक्स्ट दोस्तों कॉइन एक्स आर पी एक्स आर पी इसके ऊपर होवर कर रहा था जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो कि एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट करता है लेकिन फिलहाल में क्योंकि प्राइस नीचे आ गया है तो हमें बियरिश वापस होना पड़ेगा जब तक कि प्राइस वापस से इस एरिया के ऊपर एटलीस्ट नहीं आ जाता हमें इस एरिया के ऊपर प्राइस चाहिए जो कि जीरो सेंट आप कह लो या फिर डॉलर जो भी आपको कहना है तो इसके ऊपर अगर प्राइस आता है तो ही हम फिर आगे के टारगेट्स वहाँ पर रखेंगे नहीं तो स्टिल जो प्राइस है वो नीचे इस एरिया में वापस ड्रॉप कर सकते हैं तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा हालांकि इसकी फुल हाइट तो टच नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग नेक्स्ट दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो ये है दोस्तों नियो नियो का जो रेजिस्टेंस है वो काम आ गया फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हेड एंड शोल्डर को कुछ इस तरीके का बट हेड एंड शोल्डर का रिजेक्शन भी हुआ है प्राइस वापस नीचे आया स्टिल अभी तक जो शोल्डर है वो कन्फर्म यहाँ तक रहेगा टेन पॉइंट वन के आसपास तक यानी कि इसके नीचे आएगा तो ही शोल्डर इनवैलिड होगा फिलहाल में अभी भी हम लोग इस शोल्डर को वैलिड मान सकते हैं बट प्राइस को उसके
मिल जाएंगे और इसके बाद दोस्तों है वजीर एक्स कॉइन कल की वीडियो में बताया था कि कल वजीर एक्स पे बुलिश है लेकिन स्टिल मैंने कहा था कि अगर ये लेवल टूट जाता तो हमें बेरिश होना पड़ेगा जो कि अब टूट चुका है तो इसके लिए आप कुछ भी काम नहीं है और इस लाइन को आप चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो लाइक दैट या फिर आप इस पूरे की पूरे एरिया को रिमूव कर दो और इस एरिया की जगह आप लगा सकते हो जैसे पैरल चैनल इस तरीके का जो कि ऑलमोस्ट आप यहां से ले सकते हो इस एरिया तक तो यहां पर भी फिलहाल में एक सपोर्टिव इसके ऊपर देखने को मिला है जो कि 0.12 के आसपास है ये ब्रेक अगर कर देता है ये वाला जो एक्जैक्ट पॉइंट है सेंटर का तो फिर हम लोग नीचे टारगेट कर पाएंगे 0.10 तक प्राइस अगर स्टडी रहता तो डेफिनेटली हम लोग ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चौपी जोन में तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा दूर ही रहो एक बार ब्रेक अगर इसके ऊपर हो जाए जीरो के तो बुलिश हो सकते हैं और नहीं तो फिर आप तब तक बियरिश नहीं सफे शॉर्ट ट्रेड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो बट जो एक्यूमलेशन चल रहा है वो एक अच्छा एक्यूमलेशन है आई होप कि यहाँ पे अप में ब्रेकआउट मिल जाए तो हमें ज़्यादा चीज मिल सकती है बट अगर करेक्शन होता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उस टाइम पर जो जोन होगा ये हमें वापस से हेल्प करेगा एक बार प्राइस को वापस सस्टेन करने के लिए नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है यह है तेजोस तेजोस के बारे में ऑलरेडी हम लोग कंफर्म थे कि बुलिश है स्टिल प्राइस ऊपर जा रहा है थोड़ा सा पे इफेक्ट पड़ा है आज सुबह लेकिन इतना खास इफेक्ट नहीं है बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर आने का वेट कर लो क्लोजिंग का अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो क्योंकि इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो ही फिर हम आगे के टारगेट्स यहाँ पर कर पाएंगे स्टिल हमारे टारगेट फाइव डॉलर तक यहाँ पर रह सकता है बट इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक वो क्लोजिंग नहीं होगी तब तक यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं हालांकि वॉल्यूम अच्छी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट क्लोजिंग इसके ऊपर एक बार हमें चाहिए नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास और जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों बीसीएच बीसीएच का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसने फिर से इसको नीचे गिरा दिया है वापस से जोन में आ गया है ये जोन वापस से बाय जोन है चाहो तो कर सकते हो बट डिसाइनिंग ट्रेंगल जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ पर वो नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस रखना होगा एंड स्टिल अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो इस जोन पर ये वाला जोन आप थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो अगर आपका प्राइस टू टेन डॉलर के नीचे चले जाता है बिटकॉइन कैश में तो फिर वहाँ पे स्टडी रहने से कोई सेंस नहीं बनेगा लेकिन स्टिल जो प्राइस अगर वो टू फिफ्टी टू के ऊपर आएगा तो फिर हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप चार सौ पाँच सौ डॉलर तक का भी टारगेट लेके चल सकते हो तो बस दोस्तों यही सारे कॉइन थे आज के आई होप आपको समझ आ गए हो कुछ भी क्यूरीज हो कमेंट बॉक्स में बता देना आप चलते सीधे न्यूज़ पर सबसे पहले दो सौ न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था लाइव करा था उसमें आपको बताया था कि क्या ट्विटर है कैसी क्या चीज़ें उसको आप फोकस कर सकते हो वहाँ पर एक नाम था जिसका नाम था क्रिप्टो फोर हेल्थ अगर आपने देखा होगा कि सभी ट्वीट्स के अंदर क्रिप्टो फोर हेल्थ क्रिप्टो फोर हेल्थ का पार्टनरशिप करिए गिव अवे कर रहे हैं ऐसा है तो एक्चुअली इसके ऊपर समझ नहीं आता कि क्या है आप देखो तो कॉइन बेस जमीनी पाइनेस सभी ने यहाँ पे बताया था आई थिंक आप इस इमेज में भी देख पाओगे यहाँ पर कि किस तरह से ये है और आपको क्रिप्टो फोर हेल्थ के बारे में यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर जो चीज़ें थी क्रिप्टो फोर हेल्थ उसके बारे में पता करा गया कि आखिरकार ये क्या है तो ये पता पड़ा कि जो डॉमेन है ये बेसिकली आज ही रजिस्टर्ड हुआ और इसने हैकिंग करी यहाँ पर आप देख सकते हो ये रजिस्ट्रेशन आई है जो क्या के नाम पे यहाँ पे स्ट्रीट नेम है ये सारी चीजें फोन नंबर और ये सब दिया हुआ है हालांकि ये सब फर्जी आपको पता है बन जाता है इसलिए तो यहाँ पे जो स्ट्रीट एड्रेस है वो गूगल मैप पे फाइंड आउट ही नहीं हो रहा है और फोन नंबर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है जो कि ऑब्वियस सी बात नहीं होगा क्योंकि हैकर कोई अपना नंबर देकर तो काम नहीं करेगा तो बेसिकली क्रिप्टो फॉर हेल्थ एक फेक डोमिन था जो कि पहले दिन रजिस्टर्ड हुआ और अगले दिन ट्विटर का सफाया हो गया तो ट्विटर की सिक्योरिटी से पता पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कमजोर है हालांकि अब तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया और आई थिंक ट्विटर पे अगर आप बिटकॉइन का एड्रेस पेस्ट करते हो तो वह नहीं करने दे रहा है तो आई थिंक ये बेस्ट सिक्योरिटी है बट ट्विटर के ऊपर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद यूज़र्स की सेफ्टी या फिर यूज़र्स के अकाउंट के लिए जो प्राइवेसी है वो कहाँ है मतलब आज तो सबके अकाउंट हैक हो गए तो फिर आपके और हमारे अकाउंट के ट्विटर पे तो वो तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं तो बहुत बड़ी सवाल उठता है अब देखते हैं कि जो ट्विटर है वो इस मामले में क्या करता है अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वारी है एन ए एस सी ए आर की तरफ से ये एक टूर्नामेंट है जहाँ पे कि आप कार की रेसिंग देख सकते हो और यहाँ पे जो पॉपुलर ड्राइवर है जिनका नाम है बूबा <laughs> अच्छा नाम है बूबा वॉल से तो उनके ऊपर यहाँ पे बिटकॉइन का लोगो वो अपनी रेसिंग के अंदर यूज़ करने वाले हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो नेस्कार है इनको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप करा है कैश ने जो कि है जैक डाउट्स यानी कि ट्विटर के सी भी थे वो
थाउजेंड डॉलर के 2014 में इस कार के ऊपर स्पॉन्सरशिप के लिए और अभी का जो प्राइस है वो भी लगभग इसके आसपास ही होगा जो कि इन्होंने पे करा होगा बिटकॉइन को या फिर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो और यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट होता है बेसिकली यू का एक टूर्नामेंट है जो कि वर्चुअल रेसिंग करवाता है यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर के ऊपर तो यहाँ पर इस तरह के कोई वर्चुअल रेसिंग होती है जहाँ पे आप वीआर हैंडसेट पहनते हो और इसमें 50,000 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है वो करने वाले हैं यहाँ पे आप कार देख सकते हो ये बेटकॉन की इस तरह कार रहेगी और इसके ऊपर यहाँ पर एक कैश आपका जो लोगो है वो भी आ जाएगा जो कि अभी हमने देखा तो बस यही था जहाँ पर एक टूर्नामेंट है फिफ्टी थाउजेंड आएंगे तो अच्छी बात है एक पब्लिसिटी अच्छी होगी और इसका लाइव टेलीकास्ट भी शायद होता है तो वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर देखेंगे तो स्पॉन्सरशिप एक अच्छी निकल के आ रही है बट देखते हैं कि इससे बेटकॉन को कितना बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है आई थिंक इसके अलावा कुछ और भी करते तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट देता बट ठीक है कंपनी उनकी इच्छा है वो क्या करना चाहते हैं अगली दूसरा पे खबर आ रही है फेडिलिटी की तरफ से आप सभी को पता होगा जो फेडिलिटी है वो अमेरिका का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म कह लो या फिर आप एक तरीके से आप कह सकते हो लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कह सकते हो मतलब कुछ भी उसको कह सकते हो जो कि पैसा का लेन देन यहाँ पे करता है अब उन्होंने यहाँ पे टेन परसेंट का स्टेक ले लिया है माइनिंग फॉर्म हंट के अंदर पहले अगर बात करी जाए तो करीबन जो आपका कह सकते हैं जो क्या नाम है इसका फेडेलिटी है लगभग लगभग यहाँ पे एट ट्रिलियन डॉलर का कस्टमर के बिहार में अपना जो डेटा है या फिर जो उनका फंड है वो पूरा यहाँ पे संभालता है और अब इसने जो टेन का रफली स्टेक खरीदा है हालांकि वो बहुत कम पैसों में खरीदा हुआ है लेकिन जो है ये कॉइन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं माइनिंग में आ रहे हैं और इवन द डिजिटल असेट जो है वो अपने वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में भी क्रिएट कर रहे हैं तो मैं सकता हूं कि ये लोग डिजिटल की तरफ बहुत ही से काम कर रहे हैं और यहां पे जो कंपनी है वो है ये वाली जिसका नाम है वर्ल्ड लीडिंग बिटकॉइन माइनर इसको कहते हैं हंट एट माइनिंग कंपनी जो कि आपको देखने को मिल जाएगी इनके पास अगर टोटल बात करें तो 952 फिफ्टी हैश की स्पीड है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे 107 मेगावाट के आसपास की कोई स्पीड कंज्यूम करते हैं 94 फोर डी सी है यानी कि डेटा सेंटर से जहाँ पे कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन की नोट्स हैं उनको यहाँ पर कराया जाता है तो हालांकि बिटकॉइन में तो काम करते हैं इसके साथ ब्लॉक और भी है और माइनिंग फॉर्म्स हैं यहाँ पर आप वीडियो भी चाहो तो देख सकते हो और ये कंपनी चाइना की नहीं है यह कैनेडा की यहाँ पर इनका एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा टोरंटो और ऑन्टोरियो में इनके सेटअप्स हैं जो कि कैनेडा में तो मेरे हिसाब से एक अच्छा काम करा है फेडिलिटी ने जो इसको ऑन करा बट सबसे बड़ा इश्यू ये कि अगर ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ये खरीदते जाएंगे ना बिटकॉइन की कंपनीज को तो आगे चल के जो बिटकॉइन है वो भी थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो सकता है मतलब बिटकॉइन तो नहीं होगा लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ब्लॉकचेन की माइनिंग हो गई या फिर बहुत सारे तो वो उनमें थोड़ा सा ना रिस्क बढ़ जाएगा तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म्स हैं वो इनके हाथों में ना आ जाए तो ज़्यादा बेटर है ज़्यादा अच्छा डिसेंट्राइजेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा आज की दोस्तों जो लास्ट खबर है दोस्तों वारी वेव्स की तरफ से और वेज ने तो यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है माइक्रोसॉफ्ट के साथ और यहाँ पे अब ये लोग डेवलप करने वाले हैं बेसिकली इनका जो वेव का कॉर्पोरेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट रशिया के साथ करिए क्योंकि जो वेव है वो मॉस्को बेस्ड टोकनाइज प्लेटफॉर्म है और ये लोग यहाँ पे ऐसे टोकन प्लेटफॉर्म बनाएंगे कंपनी के इक्विपमेंट में यूज़ करने के लिए पाँच साल का इनका मेमोरेंडम साइन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट रशिया के साथ जहाँ पे ये लोग काम करेंगे और फ्यूचर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि रशिया में इंटरनेशनली रहेंगे वेव्स के लेकिन थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि रशिया के अंदर क्रिप्टो बैन कर दिया है वहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है और आज इतनी बड़ी पार्टनरशिप तो होता रहता है मार्केट है सब चलेगा धीरे आगे आने वाले फ्यूचर में चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी बट टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी पार्टनरशिप चाहिए और जब ऐसे ब्रांड्स या ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बड़े और वो मार्केट में इस तरीके के काम करेंगे तो ही हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले साइड में दी गई नोटिफिकेशन को दबा दें और ऊपर जाके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट प्रॉपर टाइम पर पा सके तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लाइव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय